，谁敢想？原来下风富察贵人的竟是梅姐姐。然后一拍聂戏，只要有沈眉庄在场，我就想赶紧离开他。只能说富察贵人是有点子倒霉在身上的。本来她只是想搁剧组做个工作人员，但谁知长得太清秀，被拉去当了娘娘。当了娘娘还不算，戏里被甄嬛下风，戏外被梅姐姐吓傻。在拍小允子装鬼那场戏时，小鸟和梅姐姐也在现场，两人搁后面远远的看着。突然，梅庄就有了个邪恶的想法，那就是帮富察贵人快速入戏。所以兰溪就干起了自己的老本行，而且还和工作人员商量好了，一起帮着他干老本行。本来那场戏就是要吓你嘛，对，就随口哼两句好了，然后我就说你们一会儿都说什么都没有听见啊，然后说小美你听见什么？可<笑>以想象一下，漆黑的皇宫里突然传来了几声黄梅戏，那惊悚感立刻拉满了。因此，坐在前面的赵琴鸡皮疙瘩一下子就炸开了。而且更恐怖的是，全剧组就他自己一个人听见了。那短短的十几秒，估计富察贵人已经开始回忆自己这如履薄冰的一生了。也难怪这一场戏拍的那么真，原来是一点技巧没有，全都是感情啊！但这可不是梅姐姐第一次犯案。当时大家拍完夜戏，就要穿过漆黑的宫殿与长廊，去到外面坐车。梅姐姐知道富察贵人最胆小，所以故意找了他一起回酒店，然后又故意靠自己的小走位走到了赵琴的后面。之后悄摸声的哼起了戏，还专门挑着幽怨的哼，给富察贵人吓得立马回头。但梅庄却故作镇定的说：“咋了？你听见啥了？”起初赵琴只当是自己听错了，继续往前走。但梅姐姐却故技重施，又来了几句，差点给富察贵人吓成丧儿，恨不得立马去烧香拜佛。好好，没还你们小姐妹，就可着富察贵人一个人好吧？可省着点下，万一吓傻了，谁盯着阿娇上屋啊？而跟兰溪一样，戏里戏外主打一个反差的，还有安小鸟。虽然安陵容剧里唯唯诺诺的，话都不敢大声说，但戏外那笑的声是比谁也那都大，不仅敢薅着四大爷的小貂评价一句，哎呀，小貂，更敢冲着吭叽吭叽干饭的胖菊龙口夺食。皇上自己开小灶，然后他在那吃面条，我就说皇上看样子伙食不错呀，然后皇上哈哈哈,哈没音了。不过四大爷拒绝了加双筷子邀请，反而是请了自己的十七弟吃火锅。胖菊，你就感谢这是桃心然，不是安陵容吧？不然屠龙小分队就能再添一员大将了。四大爷，一休，你这个毒妇，故意假假的。皇上，你吃啊。然后皇上。嗯，嗨，我皇后娘娘有时候真的不怪四大爷不爱来你这景仁宫啊。当初《甄嬛传》剧组在拍摄时，本着该省省、该花花的原则，弄了一大堆的假食物和水果，以至于我们能看见一道松鼠桂鱼从第一集一直摆到了第二十集的盛况。但戏里又难免要吃点啥，所以一般开拍前道具小哥就会告诉演员哪个能吃，哪个是塑料。但在拍摄宜修四大爷干饭时，蔡少芬却突然想逗猫了，于是特意排除了少数的正确答案，不远万里的假。给了四大爷一个错误答案。胖菊看着盘子里的大塑料，悬着的心终于是死了。但本着敬业的原则，还是给了塑料放到了嘴里，假模假样的嚼两口。他说我我拿，我告诉你，那个可以吃，那个可以，那个不能吃，我不吃那个的哈。说好，来，先吃。然后我抓给他，就是这个。<笑>难怪简秋搁旁边笑得都快绷不住了。毕竟不仅要听着蔡少芬的港普，还得看着娘娘逗猫，这搁谁谁不笑啊？但四大爷过得惨，但纯儿却差点给剧组干成自己的小饭桌。当初拍《甄嬛传》时，谭松韵因为年纪小，独得道具小哥的宠爱，明明一样是干饭戏，任纯儿哪哪摆着的可都是真货，而且还会专门跟纯儿说哪个好吃。所以别人娘娘想吃口道具，还得去他那里顺。但道具小哥宠着还不算，导演也颇为偏爱孩子，每次看见谭松韵吃，都会关爱的。说好孩子多吃点最好给这脸吃的跟红苹果一样圆，这可给浣碧羡慕惨了，因为她可是因为自己的这张嘴被导演私下警告了一番。和谭松韵一样，蓝盈盈当初搁剧组也是老幺般的存在，所以下了戏，各个姐妹就会非常的照顾她，经常带着浣碧一起收工吃夜宵，再加上端妃娘娘还带着蓝盈盈学会了养生，所以天天炖着雪梨、银耳给自己补一补。我第一次去横店，然后我散了戏以后，好多姐姐就告诉我说，横店哪有好吃的，然后就带我去吃宵夜，然后吃完宵夜了以后呢，像端妃姐姐这样。特别懂养生，我回到剧组，我还要跟大家学养生，嗯、然后我就胖了二十斤。这一补补的直接胖了二十斤，但可怕的是，他本人对自己的体重变化并没有察觉，还是正导忍不了了，私下跟他谈话，让浣碧收敛着点，少吃点吧。无奈的蓝盈盈只能是把夜宵换成健身房了。为啥嬛嬛要冷眼旁观四大爷惩罚绯闻，逼着他黑化报复呢？首先我要给嬛嬛澄清一下，他不是没有蓝，只是绯闻实在是作死呀。本来人四大爷抱到了心心念念的大侄子，甚至还是俩，高兴的不得了，毕竟。这些年，他后宫的孩子们就跟中了诅咒一样，踹一个掉一个。如今看着俩侄子，自然是恨不得把甄嬛宠上天呀！而且当时嬛嬛生娃时的痛苦，四大爷也是见到了
，最更是心疼自己老婆。本来若是匪能好好的去关了窗户，再道个歉，说两句吉祥话，人逢喜事的四大爷也未必会真的罚他。而且哪怕是胖菊真的非得装一下霸总，缓缓也有理由求个情。但谁知道人给他台阶他不下呀，非得跟皇后玩起人人平等这一套了，恨不得跟四大爷就窗户到底是谁让开的辩论八百个回合。如果这句叫《绯闻传》，可能胖菊会觉得，哇塞，好清新，好脱俗，好不同寻常啊！我要宠他，要爱他，非要让他当王后，但是很可惜，这部剧叫《甄嬛传》，本文也没传承天命之女，只是一个炮灰小宫女罢了。所以人四大爷只会觉得你没事儿吧？我是皇上哎，我的脸是你个宫女能随便打的吗？因此嬛嬛也是无奈呀，想劝，但你小子连皇上的嘴都敢顶，还是去门外清醒清醒吧。但甄嬛同意了处罚，却让小允子当了执行人。小允子看在同事一场的份儿上，放水都快放到太平洋了，连扇大嘴巴子都让他自己下手。那谁能想到这个封批扇自己都能这么下？去手吧，这一点他就不如康陆海了。人小康山的时候，全是演技，没一点感情，并且浣碧看见绯闻受了委屈，还想悄摸声的发拨补偿金，要不也不会让他去领钱呀。毕竟这可是实打实的肥差，之前这种活可都是各位小主身边最得脸的奴婢去的。格内务府混的能不懂见风使舵，如今嬛嬛刚生了双生子，又被封为贵妃，一时之间风头无两。绯闻这一趟过去，估计也能捞到不少好处。但这个大傻春却觉得，呃，他们好坏都欺负我，不仅让我扇烂自己的脸，还故意让我顶着猪头出去丢人现眼。我要黑化，要报复，要把所有欺负过我的人踩在脚下。所以真的不怪嬛嬛不救他呀，哪怕是救得了这一次，才会有下一次。绯闻的叛变那是迟早的事儿。没想到啊，梅姐姐也是个心机妹。年家倒台后，皇上把华妃降为了答应。不服输的华妃哪会这么容易就下线呢？都是因为甄嬛那个。贱人，其实我死了，你一定不会放过他。最后，他指使了素喜，火烧碎玉轩。甄嬛早早就知道了华妃的阴谋，打算彻底打倒华妃。想看年世兰。如何自掘坟墓吗？放火烧宫的华妃已经必死无疑了，为什么这时沈眉庄还要故意把自己烧伤呢？当时华妃陷害沈眉庄，假孕争宠，眉庄被禁足，在华妃的设计下，梅姐姐得了十亿，危在旦夕。在甄嬛手足无措的时候，得到了个礼物，刘本终于抓到了。十分高兴的甄嬛，立马深夜就带刘本去见了四大爷。平时说话就最有分寸的甄嬛，为了梅姐姐也是拼了，当着四大爷就开始审问刘本，仅用几分钟，刘本就全招了。那比慎刑司的刑罚都还管用。说到幕后主使的时候，刘本还和甄嬛来了个眼神交流，仿佛在征求嬛嬛的同意。这一切的一切都被四大爷看在眼里。四大爷是谁？生性多疑的他，不得不多几分怀疑。招出了华妃的名字，实在是太像甄嬛逼他这么说的了。四大爷咋想呢？哦，老子派了那么多人抓，都没抓到。嬛嬛，你没几天就提了刘奔、本刘来面圣，又三言两语的说出了幕后主使，一切都显得太顺利了些。皇上懵了几秒，没憋住，就问。出了自己的疑问，刘本的事不会是你有意安排的吧？其实沈眉庄假孕的事儿，皇上早就意识到不对劲了，也知道他是被冤枉的，把他放出来，四大爷肯定是没有意见的。但是还要当场处置华妃，四大爷坐不住了。前朝战事吃紧，正是要用年羹尧的时候，这个时候显然不是处置华妃最恰当的时机。但是嬛嬛为了梅姐姐，没顾上去揣摩四大爷的心思，被四大爷怀疑的事儿，沈眉庄后来肯定是知道了呀。当时甄嬛揭开假孕风波过于顺利，就已经。被四大爷怀疑，那这一次又恰好在墙角抓到了素喜，和当时抓刘本如出一辙。万一再被皇上怀疑，那华妃就有了逃脱的可能。所以沈眉庄想，舍不得孩子，套不着狼崽呀，就故意把自己烧伤，让华妃的罪名做大。叶不王。我烧伤了自己了，让四大爷没办法不处置他。姐姐定是吓坏了。这只是其中一方面，另一方面呢，是想要甄嬛的这个局不要看起来太过完美，毕竟火都那么大了，刮着的瓜棚都烧没了。要是甄嬛和沈眉庄连根眉毛都没有烧着，未免有些说不过去。所以沈眉庄就现身烧伤了自己。众人都知道，沈眉庄和甄嬛那是铁闺蜜。皇上只有见到我的伤口，才会知道焚火是一件多么可怕的事情。甄嬛再做局也不会伤害梅姐姐吧？所以梅庄这么一操作，直接就把两人做局的嫌疑给解除了。原来在这个时候，沈眉庄就已经盯上温太医了耶！被火烧伤的沈眉庄总是拒绝喝药，是为啥？厌倦后宫生活，想一死了之。其实原因很简单，一呢是为了避丑，所以把药故意倒掉，伤口一直不能痊愈，自己就不用再找借口去躲避四大爷，时不时的翻牌子骚扰梅姐姐内心 OS： 嗯，我伤还没好呢，事不了情。皇上你可别来了。二呢？
是为了能多见到温实初的机会。倒是要劳烦你多跑几趟了。嘿嘿，没想到吧？这个时候开始，梅姐姐心里就有了小心机啦。虽然温太医时不时会来请个平安脉，但是已经情根深重的沈眉庄，怎么忍得住不见自己的实初哥哥呢？所以伤口一直好不了，就有了一个冠冕堂皇的理由，可以每天让温太医来看诊，拿着公费谈恋爱，还是沈眉庄厉害啊！你心中甄嬛传的名场面是哪一场呢？我觉得这一幕拍的特别好。皇上和甄嬛，还有沈眉庄的对场戏暗藏玄机。碎轩火光漫天，匆匆赶来的四大爷一听到华妃的名字，就立马明白了嬛嬛的意图，所以对他们的嘘寒问暖也变少了。这个时候，在冰冷的火光下，请注意，有甄嬛决绝的眼神，有沈眉庄的委屈和不甘，还有四大爷在暗中观察每一个人。很不想赶尽杀绝，再不忍心处置华妃，也得处置了。这个时候，甄嬛已经站在了道德的制高点上，宫内走水，差点烧死两个妃子。四大爷已经没有。借口可以保华妃了。这场戏在甄嬛党的全面胜利下落下了帷幕。最终，四大爷也是只留了一句话：“即刻将年氏打入冷宫赐死，不必来回诊。”都说恋爱的女人智商为零，所以沈眉庄被陷害假孕，对皇上心死，没了争宠的念头之后，人心都死了。还说这些掏心窝子的话做什么？智商又直线飙升了，仅凭一个镯子就又获得了皇上的宠爱，还给孩子上了个皇家户口。如果没有对四大爷的失望，那我们的沈眉庄选手宫斗级别不输安陵容，完全可以和嬛嬛一修匹敌了。所以回头想想，沈眉庄当初为什么故意杀伤,伤自己，这只是梅姐姐把华妃彻底打趴下的手段而已呀、啊。沈一年是兰之事，不宜拖到年后，最晚到二十九。他必死无疑，不是不宫斗，是梅姐姐不屑宫斗。她不争，因为梅庄是那么的骄傲。好啦，本期视频就到这里啦。喜欢我的宝宝，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哦。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。前世江雪凝到底有多大魅力，竟有个全员封批。深扒宁安如梦原著，发现答案。比起江雪凝的今生，其实我更想看封批皇后的前世。你绝对想不到，前世因为江雪凝一人，居然引得全员黑化。首先是女主本人，上一世的江雪凝野心勃勃，为了前世利益不惜抛弃青梅竹马燕林，为了登上后位茂林姐姐的手帕，制造机会和沈界偶遇。或许前世的沈界知道江雪凝是假冒的，但前夫哥真的很爱她。那么温柔善良的王爷，为了助力江雪凝登上后位，不惜和谢威联手杀了沈郎。最后沈界死的时候，甚至把遗诏和传国玉玺给江雪凝，让她保。保命！江雪凝得到后位，他连皇上都懒得争了，一心只想维持自己的权势。要不是皇贵妃威胁到了后位，他都不会去跟薛叔抢皇上。这一世的妖后设定真的好带感。其次是谢薇，前世他和宁儿没有太多感情线，知道她是恶女，依旧喜欢她。得知宁儿被燕林欺负，就送了她一把匕首自保。所以江雪凝死后，他也用这把匕首自杀了。其实谢薇一直都爱惨了宁儿，重活一世，江雪凝才知道他爱得有多深。谢薇真的很疯，看到江雪凝对张哲爱慕，她醋坛子都要翻了。不管宁儿的想法如何，谢薇直接强吻了她。啊哈！后来还有一次在山洞里，因为受人胁迫，两人直接假戏真做了。谢薇本来就爱宁儿，但看到她心疼的眼神，谢薇带着厌恶又霸道的情绪，直接强求豪夺。无果亦是果呀，谢薇得爱得多偏执才会这么疯狂呀！前世每个人都是炸裂般的存在，白月光、张哲也一样，他本是清廉正直的好官，却甘心为坏事做尽的娘娘锒铛入狱。比谢薇更疯的是男三号燕林，前世他作为反贼的主帅，谋反软禁了前朝皇后之后，在天未亮的清晨昆明宫里衣衫不整的走出来，这究竟意味着什么？一切不言而喻。而且这样的事情发生过不止一次，燕林是宠爱战神，所以上一世他才会那么疯。果然，所有的前世都是带感的。就连乐阳长公主第一次见到江雪凝，也被他动了心。重阳灯会，前世女扮男装的江雪凝遇上了沈子怡，阴差阳错下，沈子怡就爱上了他。可后来知道真相，公主却恨透了他。所以说，全员封批真的很带感，有什么好带来一世的呀？有什么好赎罪的？不过都是本宫的群下之臣罢了。江雪凝深夜约见张哲，谢薇吃醋强行圆房，这简直杀疯了。得知张哲也是重来一世的人时，江雪凝想嫁给他的希望就全部破灭了。可谢薇不知道，并且很久以后还是话里话外的经常提起张哲。只有宁儿自己知道，张哲于他而言是雪中悍，暗室灯绝度周。即便两人再没有半点可能，他还是不愿意谢薇诋毁张哲，只言片语。谢薇只觉得已经对江雪凝够好了，从最初的相依为命到互相救赎，不仅为他深陷敌军，甚至不惜。自费左手，可张哲一出现，他所有的努力全都白费了。为了歼灭天教，朝廷派张哲来说和。
，谢威得知此事，本不想让女儿见到张哲，可好巧不巧，这个雨天俩人再次重逢。当天，谢威开心的把宁儿的琴弦调好，并且吩咐剑叔背上姜汤，直到深夜，江雪宁才失魂落魄的回来。他看到桌上摆着酒，刚打算喝上一杯去嘘寒，谁知谢威二话没说，把酒杯一摔，毫不留情的骂他：“江雪宁，你是傻子吗？”紧接着，他把宁儿拽进里间，冷着一张脸，把她身上的湿衣服扒了个干净，随后连着整个人一道扔进浴桶。江雪宁本想反抗，谁知谢威一把按住了她的后颈，双唇轻抚而来，那种侵略里带着几分发泄的欲求，将她禁锢的淋漓尽致。这一次分明比以往任何一次都激烈，可谢威却比以前任何一次都平静。他说：“我想要你，我们成婚吧，好不好？”哇，也这也太刺激了吧！谢威疯癖的强制爱早就有迹可循，在山洞的时候，他甚至想过活不成的话，就拉上宁儿一起陪葬。只要能和心爱的人在一起，无论生死都好。谢威之所以能和江雪宁在一起，是因为他不像张哲那样。张哲觉得两个人要想在一起就不能有秘密，可谢威太聪明，他反而愿意装糊涂。有一说一，张凌赫演的谢居安性张力拉满，这个角色真的给他上大分呀！别看这三部仙侠剧评分不高，但却都成了现象级爆款。原来他们竟出自平安如梦的导演，相应七点八分。二零一八年在古装剧《遍地走》的时候，相应空出世了。要知道当时杨紫并不打算接这部剧的。后来耐不住导演一再劝说，看过原著后的杨子二话没说就要出演锦觅。这部剧从演员演技到服化道再到世界观，每处细节都是他成为仙侠剧 top 的重要支撑点。香蜜特效投资了三个亿，却没钱做宣传。如果不是杨子请来半个娱乐圈的好友打 call， 这部剧怕是要打水漂了。那时候的任运才是罗云熙的颜值巅峰，没有刚出道时的志气，也没有常有金明敏那么瘦，香蜜能成为网播量超百亿的剧王，其中少不了罗云熙的加持啊！星落凝成堂七点三分，虽然朱瑞斌在这部剧中用了大灯和滚筒洗衣机式的运镜，但星落真不失为一部质量上乘的好剧。果然网友们的本质还是真香。以为是套路狗血的俗套剧情，没想到看完两集完全不能自拔。这部剧绝对是低开高走，没有用流量明星加持，全是小童星演技派。虽然笑点密集，但虐点也是让观众共情的必备品。少点有情一开始就知道自己必死无疑，但他却没有因为女主的到来放弃整个苍生。叶檀是他的牵挂，不是他的羁绊。虽然星落评分不高，但它真的不是一部烂剧，因为删减了十多集的内容也成为了观众的意难平。四元制六点九分。为了拍这一部剧，导演可是集齐了半个娱乐圈的演员，不仅有赵丽颖、杨紫一定的实力派，还有 TFBOYS 的加持，随便一个单拎出来都可以当主角。一个人的出现，一群人的轻盈制。为了请赵丽颖出演碧瑶，导演三顾茅庐，不仅修改剧本，还被她和张小凡加戏。而杨紫饰演的陆雪琪，她一出场就用演技征服了观众。原著中的陆雪琪清冷不失仙气，找杨紫来出演也是美而不绝，卓而不妖，人均顶流，取经巅峰。时隔七年再来看轻盈制，原来她才是仙侠剧无法令人超越的巅峰。最近热播的《宁安如梦》也很好看，剧情带感不拖沓，妆造再现不敷衍。主导不愧是拍过大爆剧的导演啊！梅庄为什么敢在寝宫和温实初私通？他就不怕有人告发他吗？甄嬛和骨子里是在凌云峰，孙大英和黄图是在御花园，都还算隐蔽。像梅姐姐这样直接把人叫进宫里来颠鸾倒凤的，还真不多见。宫里来来往往那么多人，他就不怕有人去告发他吗？嘿，他还真不怕。首先，梅姐姐的寝宫在地理位置上就已经赢了。当初选秀时，甄嬛的一句“环环一鸟楚宫妖”可以说是赚足了眼球。皇后原本想把甄嬛安排在承寝宫这样的好地方，是华妃使性子，故意将她分到碎玉轩住的。碎玉轩在六宫之外的御花园边上，平时串门别的妃子都不愿意来，更何况是晚上，更是没人在这瞎溜达了。其次，彩月托人请温实初出诊时，他拿上药箱就要出发，这时候徒弟魏林出面帮了他一把，帮他记下了进。进宫的时辰大约是一个时辰左右，也就是两小时一百二十分钟。温实初刚进宫就去和梅姐姐聊天了，满打满算这么长时间怎么也够了。只要记录不出纰漏，就没人想着查这件事了。还有梅庄身边的陪嫁丫鬟彩月也是神助攻，梅姐姐在后宫一向很低调，也连带着彩月都不爱出风头。但别看她没啥存在感，她的机灵劲儿可是后宫里数一数二的。刚开始沈梅庄祸宠甄嬛，还因为害怕刻意避宠，康陆海吃不了苦跳槽走了，内务府还克扣。碎玉轩的奋力，甄嬛的日子过得苦不堪言。梅姐姐知道以后，彩月三两句话就震慑了黄飞泉，智商情商都占领了高地。现在梅庄喝大了，嘴里一个劲儿的念叨着温实初。彩月的机灵劲儿还不知道所以然吗？温实初一进门，他就以煎药为由出去了
，让他们两个过二人世界。所以那天屋里发生的那点子事儿，彩月绝对不会走漏半点风声。犯罪现场早就被打扫得干干净净了。最后一点，沈眉庄无宠，在后宫里没啥存在感，也威胁不到别人。这个时候，甄嬛还在甘露寺，宜修和安小鸟更不会天天盯着沈眉庄了。而且，虽然沈眉庄没有宠爱，但是不代表她不能获得宠爱。因为太后的助攻，再加上四大爷每天巴巴的盼着她能回心转意，她如果真的想争，那不是分分钟的事儿。私通这种事情，如果不是抓个现行，没有证据的事儿，谁会相信呢？到时候再被皇家为了颜面封口，岂不是没事找事儿？于内于外都没有要告发沈眉庄的理由，他自然不害怕了。辟谣辟谣，四大爷临死前为啥要扯黄带子？黄带子断君死友谊，论过度解读，还得是你。《甄嬛传》大结局，四大爷已经奄奄一息，在弥留之际，甄嬛扔出了一颗深水炸弹，把孙大爷眉庄和自己给四大爷戴绿帽的事全都说了出来。四大爷顿时被。气得血脉喷张，挣扎着用尽最后一丝力气，紧紧地拽着床边的黄带子。看到这里时，弹幕上一片“黄带子断，君死友谊”，在场的人通通都得死。听起来很有道理，对吧？其实啊，都是过度解读。翻遍了清朝所有的文献书籍，也没找到这句话的出处。最开始只是网友们在玩梗，就是说四大爷拉这根绳子就跟报警一样，很有意思。结果传着传着就变成真的了，简直离了个大谱。再说了，如果这根黄带子真的有问题，甄嬛能安心在一边无动于衷吗？肯定要上前去制止朱皇帝扯带子的手呀！关于这一点，有人说原著中描写过，甄嬛已经提前封住了这根黄带子，皇上根本扯不断，所以他才站在一边不担心。但是翻阅过原著后，并没有找到相关的描写，原著也只不过是一部架空小说，跟清朝历史更搭不上边了。其实床边的这根黄带子只是一个简单的装饰物，叫做如意幡，有起伏的寓意。而且不光是四大爷的床上有这个东西，甄嬛设计宜修推自己的时候，可以明确看到甄嬛的床上也有这个东西。安小鸟喝瓜溜的哑巴汤匙，床边也有这根带子。难道清朝还有一种说法，粉带子断，非死友谊？还有网友说是皇帝最后心里仍对甄嬛心软了，不想让甄嬛去死，所以才放弃了扯黄带子，以及什么扯一下黄带子，地上就会有个机关让甄嬛掉下去啥的。<笑>只能说网友的脑洞实在太大了。其实真正的黄带子是皇子们会系在腰间的，象征着皇家宗室的身份。就比如《甄嬛传》中的四阿哥，因为帮八叔说话，就被四大爷撤了黄带子，剥夺了他的皇室身份。这个黄带子可不是床头的那条黄带子哟。陈建斌也曾在采访中辟谣过，那场戏完全是自己的临时发挥，仅仅是为了表达角色当时的情绪。他堂堂一个皇帝，却被一个妃子当面羞辱，对他来说是一个巨大的打击。黄色带子象征的是皇。权，他极力想抓，但是又抓不住，也代表着自己曾经所拥有的一切都是虚妄的。宜搜为什么把福子赐给华妃呢？难道真的是为了安插眼线吗？你们还真想简单了。《甄嬛传》第一集，宋芝故意把皇后赐给华妃的牡丹卷打翻了，没想到宜修顺手将宫女福子赐给了华妃。如果说目的仅仅是为了安插眼线，未免有点过于简单了。如此明目张胆，能探听到什么消息？这么愚蠢的事儿，宫斗高端玩家宜修才不会做。他把福子送给华妃。一是为了宣示主权，华妃在后宫仗着哥哥年羹尧战功累累，一向横行霸道，十分跋扈，甚至连皇后都不放在眼里，经常冷嘲热讽，爱搭不理的。皇后这样做就是为了告诉他，任凭你怎么做，六宫之主还得是我，我还是有权利过问所有事的。身份上永远压你一头。二来，福子在原著中的描写是颇有几分姿色的美人胚子，四大爷经常去华妃宫里，华妃身边又跟着这样一个美人，一来二去总能膈应到华妃。华妃一向心眼小，爱吃醋。只要他采取行动，宜修的第三个目的就成了，那就是让皇上看到华妃残暴恶毒的一面。等福子被华妃处死后，宜修才好去找皇上告状。虽然有年羹尧在，皇上不会因为这么一件小事对华妃怎么样，但是日积月累也会对华妃愈加厌烦。这样看来，福子一早就是宜修的炮灰。从一开始，宜修就没想让他活。同理，夏冬春之死也是一样。在他刚进宫时，皇后就着急给夏冬春送布料什么的，明里暗里的暗示夏冬春和自己是一伙的。But 来看看。皇后拉拢安小鸟的样子，生怕别人察觉出了端倪，给啥好处都得以皇后关心嫔妃的名头，连上唱歌培训班也得偷偷摸摸的，这才是拉拢队友的正确打开方式啊！那他为啥要这么对夏冬春呢？宜修其实从来没想过让夏冬春成为自己的人，这么一个头脑简单的人，要是真为自己做事以后还不知道要闹出多少祸。宜修这么做的真正原因，就是要让夏冬春引起华妃的注意，然后再利用他给华妃贴上一个恶人的标签。你看看夏冬春被遗仗红之后，甄嬛和沈眉庄的注意力是不是都倒到华妃身上去啦？
。以后无论有啥坏事他们首先想到的都是华妃，宜修才能完美隐身。皇上也因为华妃一次次的残暴行为，最终才会对他失去耐心。这样看来，福子和夏冬春从一开始就都是宜修的工具人，他们的死活宜修根本不在意，能利用他们制衡华妃才是宜修的根本目的。什么叫高端玩家？宜修确实当之无愧。一部花千骨让赵丽颖狂吸三千万粉，同时还提名了白玉兰最佳女主角。可为啥最终没获奖呢？时隔八年，当初一部开创虐恋仙侠剧的花千骨，至今无人超越。而他所创造出来的商业价值也是相当炸裂的，就连央妈都评价他是现象级的爆款，至今都没有出现第二部比他更牛的剧。今天咱们就来回顾一下花千骨的六大商业价值都有哪些吧。如果说一三年的《陆贞传奇》和一四年的《姗姗来了》让赵丽颖局部地区爆红了一下，那一五年的花。花千骨直接让他体验了一把天降紫微星的快乐，与此同时，名气也是直接断层飞升，不仅直接涨粉三千万，更是获得了金鹰奖和提名了白玉兰奖，同时拿下了各个榜单的人气第一。赵丽颖的苦日子才算是真正的到头了，并且这部剧连续二十九次拿下了单日收视冠军。而赵丽颖当年没有一举拿下白玉兰奖，是因为输给了孙俪的《芈月传》。要说到花千骨的第二个商业价值，那也是不容小觑的。当初慈文公司面临着快要破产的困境，在花千骨。播出后，公司股价直接涨了四倍，一路飙升并成功上市。这部剧也是唯一一部让一家公司瞬间上市的大爆剧。与此同时，还掀起了仙侠言情的原著改编狂潮。像后来的《三生三世》《香蜜》，到如今的《苍兰诀》，长月烬明都是在借鉴小说影视化的基础上，又增添了很多不同的元素，也为影视剧行业开辟了一条新的道路。第三就是同款游戏爆了，同名手游《花千骨》上线不到一天的时间，就达到了免费榜第一，不满一个月就流水过亿了，甚至达到。到了月流水超两亿的收益，想想之前有过这种成绩的，还是当年的《仙剑奇侠传》呀。而花千骨创造的另一个商业价值，就不得不提到它的爆款衍生品了，像花千骨辣条、花千骨工龄以及糖宝玩偶等等一系列周边衍生品，版权产值高达二十亿。一部剧带动商业的发展，花千骨的实力也是空前绝后了。包括剧中出现的可以称霸天下的洪荒之力，也是在网络上广泛传播，甚至成为了年度热词。当年和同学朋友交谈的共同语言。此外，张碧晨演。演唱的主题曲《年轮》，赵丽颖、霍建华唱的《不可说》，放在至今也是经久不衰。所以花千骨的六大商业价值一举封神。什么时候咱赵姐可以再出一部像充实二零一五年夏天的花千骨这样的仙侠剧呢？如果不是赵丽颖、霍建华来出演花千骨，这一部剧怕是要胎死腹中了。当初花千骨在选女主角时，慈文公司是有考虑要找赵丽颖来出演的。可是再好的资源，赵丽颖也顶不住有个只手遮天的经纪人，因为片酬太低了，搞事经纪人直接替赵丽颖拒绝了合作，并且事后也没有告知她。直到后来，赵丽颖知道整个事情的来龙去脉，就亲自找到慈文会议室，直接和编剧讨论起了角色。也正是赵丽颖的这次主动出击，加上制片人唐丽君的力挺，双方一拍即合，才有了无法超越的花千骨。也是凭借这部剧，赵丽颖被评为了第二十八届金鹰奖观众喜爱的女演员，以及提名了一六年第二十二届白玉兰奖最佳女主。此时，赵姐的格局一下就打开了，片约不断，资源升级，和之前的那些八五小花直接拉开了几个档次。只能说这是赵姐人生中做的最对的决定。后来那个经纪人，哼，也被辞退了。你敢信吗？这么一部现象级的大爆剧，当初霍建华居然是拒绝出演的，因为他之前就出演过经典仙侠剧《仙剑》了，有过一次白豆腐徐长卿的体验。这。这次说到要拍花千骨，其实他本人包括经纪人都是相当慎重的。很多人都推荐了霍建华，呼声是最高的。但是邀请霍建华的过程确实是蛮难的，因为有《仙剑三》。呃，白豆腐徐长卿这样一个比较完美的一个形象，所以建华以及他的经纪团队在接这部戏的时候是非常慎重的。也因为霍建华自己觉得，真不是怕网友贴标签，是这类剧拍的太多了，真的腻了。但是你知道吗？后来能打动霍建华来出演的，竟然是因为原著中不可言说的师徒之情。我觉得，哎，这故事还是还是蛮不一样的。然后这种情感的那种很含蓄的东西，我觉得。蛮有意思，不过也幸亏是霍建华来出演了白子画，才让这部剧成了长盛不衰的经典，也给了白子画一个从书中走出来的机会。就是当华哥穿着那个白子画的那个衣服，哎呀，突然出现在我面前的时候，啊、哦，当时眼泪都快掉下来，就觉得在脑海里面幻想了那么多年的一个人物，哇，突然要活生生站在你面前，其实我心内心是很震撼。比起剧中的特效，霍建华更推荐的还是人物塑造上的情感，因为这个角色真的不好演，不笑怕被骂面瘫，笑多了又不符合原著人物，真。真是没想到啊！花千骨诞生的背后，居然这么一波三折。
规划后的陈都灵，貌若天仙的毛子俊，如果影版《花千骨》上映，你会买账吗？二零一五年剧版《花千骨》的播出，至今让我们回味无穷。张靓颖凭借自身灵动的演技，把花千骨给演活了。前期无忧无虑的小骨和黑化后依旧爱着白子花的多种不同情感，都被赵丽颖精准拿捏了。同时，霍建华也用了最大的努力来呈现白子花一角，他高冷为善，心中有大义和天下苍生。直到故事的最后，看到花千骨死在自己面前，才有了一点点的悔过之心。而马可饰演的杀阡陌、徐海乔的孟玄朗以及李纯的倪漫天，每一位演员都表现得非常出彩，正是他们的用心诠释，才有了这么经典的花千骨。因为剧版的爆红啊，这才带动了电影版的开拍。去年就看到影版《花千骨》已经出了预告片，虽然时长很短，但重要的信息都体现出来了。女主是陈都灵，她在电影中的造型很素净，黑化后以黑紫色装扮为主。男主是李承斌，单就扮相来说，他是比不过霍建华的。而貌美的毛子俊自然就是咱们的沙姐姐了，她在预告片中惊鸿一瞥，即便是黑长直的发型搭配魅惑的眼妆，却少了几分马可的柔媚之相。虽然影版的显示二零二二年上映，可这都二零二三年了，这个电影到底是播还是不播呀？剧版的是亲妈编剧果果的加持，加上剧情上几乎没有出现被魔改的情况，而新版《花千骨》的剧情上就不是亲妈改编了，但制片人依旧是唐丽君。至于最终呈现出什么效果，也要等播出后才知道。但是有一点值得提的就是，随着陈都灵这几年演技的提升以及《长月烬明》中她精彩的表现，我还是有一点点期待的。姑姑，就说呃，师傅，我说你有没有平常做面膜啊什么的？他说没有啊，他不会形象，因为他根本就不在意。<笑>但是对，但是我会，我会就是劝导也没有吧，嗯，我们没有说刻意要怎么做，我只是想说每部戏在拍摄的时候接了这部戏，那它是我喜欢的，我不管自己怎么样，我都要让自己变成喜欢，然后要尽自己最大的努力把它做好，要不然不做，要做就做好。我本来就是一个太阳。眉妆复宠怀孕。宜修为啥能沉住气，不动他的胎呢？宜修作为后宫，落了吗？团队的老大，折在他手里的娃不在少数。向前妻复查贵人和甄嬛的孩子，就折在了宜修手里。宜修带着手下安陵容，用麝香干了不少的坏事可以说是一种很厉害的手段了。那后来梅庄复仇怀孕，他为啥不出手除掉这个娃呢？自从甄嬛踹完回宫后，后宫就变成了两方割据的局面。宜修战队除了皇后，就是安小鸟和瓜六两名战将，而甄嬛那边有端妃、静妃、新常在，以及后来的叶兰依的帮忙。从整体实力上，宜修不占上风。加上这时候的安陵容被天象之说困扰，青天剑说他晦气不详，不能靠近有孕嫔妃。瓜六是个脑瓜子不咋好使的宫斗弱鸡，还被四大爷进了族。宜修手里已经没有牌能打了，眉庄又是甄嬛的好姐妹。这时候怀孕得宠，无疑是增长了甄嬛战队的实力。甄嬛深得四大爷喜爱，扭她保护，宜修不好下手。加上梅庄怀孕时，甄嬛的双生子也还在肚子里，她这一胎给宜修的威胁远比梅庄这胎威胁要大。甄嬛这时候不仅有双生子傍身，还有四阿哥这个野孩子承欢膝下，而宜修这边只有三阿哥一个独苗苗，这威胁可是相当大，足够和宜修战队平分秋色，分庭抗礼。沈眉庄虽说怀着孕也得宠，但她一直没什么野心，这么多年在后宫里不争不抢。平日里除了侍奉太后，从不和后宫的人多交集。宜修也是看在眼里，两相对比下，宜修还是决定一心对付甄嬛。也正是因为眉庄一直侍奉太后的原因，宜修不敢轻易动眉庄的胎。宜修和太后都是乌拉那拉式的女人，她在宫里最大的靠山也是太后。宜修在前面打，太后在后面给她收拾烂摊子。可以说，他做的一切坏事儿都被人家看在眼里，记在心里。而梅庄深得太后喜爱，宜修不愿意得罪太后。另外，这时候的宜修早就不像前妻那么好下手了。前妻的他一直靠着面善梅庄，后宫又有着其他冒头嫔妃当背锅侠，宜修才能连连得手。但这时候，宜修的对手早就看穿了他的伪装，他再想偷摸下手也不容易。就这么看啊，宜修不是不想下手。而是有此心却无力使呢。《甄嬛传》大结局时，甄嬛战队集体开会，端妃真的是因病才没有来吗？甄嬛小队屠龙成功后，后宫也迎来了一边倒的局面，宜修也已经倒台，可以说是迎来了久违的和平场面。而这时候的端妃却隐退了，以生病的缘由推脱掉了所有见面会。那她为啥要和甄嬛断了来往呢？
其实两人的结局早从一开始就注定了。端妃从开场就开始瞧上了甄嬛，她一眼就看出了甄嬛长相上的猫腻，这才动了和甄嬛交好的念头。端妃在前帝时被四大爷当枪使，一晚多胎药送走了华妃的娃，因此被华妃记恨上了，被强行灌下了一壶的红花汤，导致终身不孕，卧病在床。他为了报复华妃，才想着和甄嬛联手。端妃为了自己这盘大棋，可是付出了不少。甄嬛被华妃站队诬陷，说她用木薯粉害了瘟疫公主。要不是有端妃出面，甄嬛很难翻身。此时的梅姐姐因为假孕被禁足了，浣碧因为偷偷烧纸的事情被人抓着小辫子，暗地里帮曹琴墨做事。就在危难时刻，是端妃出面做了伪证，保住了甄嬛。她这么做就是为了日后利用甄嬛，现在得先把这希望扶持住。在甄嬛的帮助下，端妃不仅成功报了仇。更是抚养了瘟疫公主陈欢膝下，这件事啊，让两人的关系亲近了不少。甄嬛从甘露寺回宫后，静妃因为私心举报了苏培盛和锦溪的对视关系，是端妃出面帮助甄嬛解决了这件事，在四大爷面前进言，成功让四大爷放了这对苦鸳鸯一马。可以说，这一来一往中，两人的关系又回到了从前。可这时候的端妃还不知道甄嬛的真面目。自从果郡王去世，甄嬛就动了屠龙的心。联合叶兰依在暗中做手脚，掏空四大爷的身体，让他越来越虚弱。四大爷病重期间，甄嬛不仅没听端妃劝告，而是直接将孙答应私会狂徒的事情告诉了四大爷。这一击，四大爷就更扛不住了。可端妃是真心爱慕四大爷的，这样一来，无疑是动了他的心头肉。但这时候甄嬛早已大权在握，端妃就选择了明哲保身，慢慢淡出了他人的视线。他和新八戒、端妃两人不同，新八戒娘家太远。在宫里生存只能依靠甄嬛，端妃抚养着冷月，甄嬛是冷月的亲生母亲，两人有这层关系在，而端妃和甄嬛之间其他啥也没有。他是个聪明人，少出镜呢对自己有好处。与虎谋皮，注定不能长久的。原著中甄嬛的双生子鸿雁和灵犀，结局竟一个比一个惨。甄嬛一生有三个亲生孩子，冷月、鸿雁和灵犀，只有冷月是四大爷的，双生子是果郡王的孩子。龙月因治摔九连环的事情被准格二惦记上了。四大爷驾崩后，红腻继位。这时候的龙月也长成了大姑娘。准格二可汗点名求娶她。扎龙为了边疆安宁，准许了这门和亲，把龙月远嫁了。虽说这是公主的使命，可龙月嫁到准格二不久，老公可汗就在暴乱中被杀害了。新任可汗早就惦记上了龙月这个漂亮妞，强行把人收入帐中。但他无奈为了肩上的使命，只能默默承受着莫大的耻辱。结果没多久，扎龙又开始讨伐准格尔，擒获了龙月的第二任丈夫。这时候的龙月身怀六甲，不能与他和离。好在扎龙看在他的面子上，没有除掉被抓的可汗。但不用想也知道，龙月的幸福人生早已经毁于一旦了。好好的一个公主，就这样成了联姻的炮灰。而甄嬛的双生子结局更加凄惨。灵犀是甄嬛的第二个女儿，差点又要上演姐姐远嫁的悲剧。可尔亲部求娶大清嫡公主和亲。这时候合适的人选就只有景色和横批，也就是林夕。甄嬛不愿女儿远嫁，与富察兰化对峙，最终在如意的帮助下由景色和亲。横批被封为顾伦柔淑长公主，扎龙要赐婚，把她嫁给李帆院侍郎宗正。甄嬛很满意这门亲事，觉得横批嫁到京中可以时常来陪伴自己。剧中没具体演绎她的结局，可原著中的她就没这么幸运了。春心萌动的横批看上了果郡王。和孟静娴的儿子袁彻，他俩可是同父异母的亲兄妹，无疑是一段孽缘。甄嬛极力反对，最终横批知道了真相，落发出家不问红尘。而甄嬛的儿子鸿雁结局也不是很好。自从扎龙继位，鸿雁在甄嬛的要求下过继给了果郡王，可以说是认祖归宗。之后更是得了亲王之位，娶了福晋，生了娃。可好景不长啊，他带兵打仗没能生还，他的福晋接受不了打击，也跟着去了。独留一个小哥哥交于甄嬛抚养，这下你们知道秦二的身世了吧？难怪《还珠格格》里老佛爷那么疼爱秦二了。知否？没拿奖是意难平，但风吹半夏，拿不拿奖对赵丽颖来说真的不重要了。这两年赵丽颖的转型非常成功，她的戏路怕不是在集卡吧？王侯将相，士农工商，人妖神魔，该有的一个不少。知否？中智慧儒雅的明兰，女儿国中高贵灵顿的国王，楚乔传中骁勇善战的楚乔，以及雨凤行中魔界显著而生的苍碧王沈离等等。很明显，赵丽颖已经和同时期的八五小花有着断崖式的差距了。所以风吹半夏，拿不拿奖，在观众心中，赵丽颖。
都已经是最佳女主角了，而赵丽颖也不愧是天选许半夏，她把一个身处社会底层的小人物，到开辟过继废钢行业的女企业家，刻画的入木三分。即使在一众实力派老戏骨中，她也没有丝毫的怯场，反而是把野心十足的许半夏这个人物身上该有的果敢、刚毅和目标清晰展现的淋漓尽致。她丝毫不掩饰自己对金钱和权力的追求，这才是真正的大女主的打开方式。等电视剧开播，却有人吐槽赵丽颖脸大还长痘，殊不知这个角色在原著中就是体重快到二百斤的一个形象，而赵丽颖增肥也正是为角色努力付出的表现。额头上偶尔冒出的一颗痘，也正是这部剧所独有的真实感。毕竟一个前期只追求生存，后期一心搞钱的人，怎么可能处处求精致呢？不同于那些千篇一律被磨皮美颜过的电视剧，《风吹半夏》所呈现给观众的就是无可比拟的真实。要说这部剧好看在哪儿，赵丽颖功不可没呀！每一场戏，只要她觉得情绪不对，或者是演技不到位，她都会要求再重新来拍一遍。导演，预备，开始。包括之前在《幸福到万家》也是一样，赵丽颖对表演的要求是细致入微的，每一场戏都尽量做到完美，不给自己留下遗憾。污水厂必须马上开工，谁敢捣乱，投河自刎！张天，走人吧。我不要你的钱。拍戏这么多年，赵丽颖的台词功底已经进步非常大了，不但张弛有度，还非常具有爆发力，和每个角色的适配度都很高。觉得这边说的太好了，太可见赵丽颖对台词的处理完成的很好，口齿清晰，逻辑分明，抑扬顿挫也恰如其分。最重要的是，她十分符合何幸福的性格特征。赵丽颖从一个非表演专业出身，到如今坐上演艺圈顶流的位置，她的励志人生简直可以自己拍一部剧了吧。《风吹半夏》三十六集，横跨十余年，光是剧组服装就用了上万套。我们整个剧的服装套数应该在至少一万套以上。《风吹半夏》剧组绝对是最良心的，为了还原上世纪九十年代的摩登时尚复古风，剧组的设计师真的是费了一番苦心，呈现给观众的视觉效果不仅要符合上个世纪的潮流，还要贴合当下的审美。所以一些服装单靠手工制作是达不到效果的，大到廓形，小到一个纽扣拉链，都非常还原许半夏所处的时期。他搭配的服。服装是从一些国家和地区买来的，甚至是从收藏家手中找来的。仔细看就能发现，有的纽扣上已经有了很明显的磨损，真的是非常久远。三十六集中，赵丽颖为半夏试了三百五十套衣服，其中一部分就是藏手手中的古董品。现在要想买啊，就是花钱也不一定买到的那种。剧中许半夏有一件米白色大气的西装，鹦鹉绿的内搭衬衫。另外，设计师又在外面做了飘带的延长。当时追剧时就想着要下单一件这个同款了。在剧组上万套的服装中，许半夏的。服装变化最具代表性，横跨十余年，她的人生也分为三个阶段。首先，前期许半夏还是个没有太多存款，在底层打拼的小人物，她的服装多以牛仔衣为主。第二个阶段就是许半夏从俄罗斯进刚回来，摇身一变成了小富婆，她的打扮也更加贵气了，基本上以裙装和套装为主，大色块的服装非常符合九十年代中期的特点。更加细致的体现是许半夏的妆容和发型，大波浪卷发、复古大红唇，包括野生眉以及耳环项链，每一个很小的配饰都。都是精心挑选的。到了后期，许半夏也逐渐的在成长，她的打扮上就显得更加成熟了。体现最明显的就是整个服装色彩的变化，由浓墨重彩变化极为雅致的着装，多以风衣和中长裙、真丝衬衣和毛呢大衣为主，处处体现着她成熟女性的气息。除了女主，其他人的打扮也随之改变，凸显出了岁月在角色身上时过境迁的痕迹。所以说呀，《风吹半夏》的剧组真的非常细节，他们呈现给观众的是更美、更时髦的潮流风向。就离谱！赵丽颖出演《风吹半夏》，居然被老爸警告不要入戏太深。因为我记得我刚进组的时候，我爸给我发了一条信息，说这次这这部戏的父女关系又不太好，希望你不要太入戏。这事儿还得从知否说起。上一次赵丽颖演完盛明兰，因为最终的盛老爹太气人，所以回到家对着自己老爸时也是止不住的阴阳怪气。没想到这一次的《风吹半夏》中，许半夏的父女关系又是不太对付，所以赵爸爸立马给丽颖打了预防针。
，这次千万可别入戏太深呀、啊。然而，更头大的人其实是王劲松，他在剧中是许半夏的老爸许友仁。本来这个角色导演是想请倪大红老师来演的，毕竟他在《都挺好》中饰演的人精苏大强非常深入人心。我想肉魔咖啡。可是倪大红却不想再接类似的角色了，自己好不容易熬过了被网暴的艰难时刻，这次说啥都不演，有过之而无不及的渣爹许友仁了。导演万般无奈之下，只能找到自己曾经搭档过的老戏骨王劲松。因为之前合作过《破冰行动》，所以这一次被导演忽悠说是要出演一个像东叔一样的大反派，王劲松二话没说就同意了。可是等到他拿到剧本的时候，才发现自己被骗了。不过戏都接了，王劲松只能硬着头往下演。事实证明，老戏骨就是老戏骨。王劲松在剧中每个眼神、每个动作，都处处展现着这个角色独有的特点。尤其是他每次情急之下都会薅头发，这个动作也让很多观众印象深刻。其实这是王劲松从导演那儿学来的，在片场的时候，导演一着急。就会薅头发，这个小设计的加入让许友仁这个角色更加生动丰满了。表现同样出彩的还有黄金配角黄程程，或许他自己也没有想到，自己跑龙套十几年，最后却被风吹半夏给带火了。当初傅冬玉对陈宇宙这个角色的人选是想要一个有演技，但是呢，片酬又要低一点的演员来出演，找了一圈才发现，新世界中的小耳朵，你有什么可豪横？赘婿里的李频，但凡跟他合作过的导演没有说不好的，所以陈宇宙这个角色就非黄程程莫属了。同时，他也没有让观众失望，追完这部剧，网友纷纷表示，下一届最佳男配角。奖应该给他，这演技是真的牛啊！这个我觉得挺好，跟你特配。明白，他都拍结婚照用的，加钱。可就在大家都为陈宇宙的下线失声痛哭时，他却在隔壁县委大院剧组考编上岸了，这可是我们万万没想到的呀！《甄嬛传》原著温实初靠一招保住妻儿，四大爷到死不知，当众自宫是人家一剑三雕的苦情戏，眉庄棺材板都笑裂了。眉庄和温实初的私情是甄嬛气死四大爷的关键一击。这时候的甄嬛虽说已经派转妃给四大爷服用了毒金丹，但药性发作是需要时间的，她不敢直接爆料自己和果子狸的密室，而且四大爷早就怀疑六阿哥的身世，这时候承认达不到想要的效果。就得攻其不备，爆点猛料，才能一招制敌。而温实初和梅庄这事儿，四大爷临死都不敢相信，主要是有三点原因。梅庄当初被人设计假孕，四大爷一个九子夺嫡的胜利者，不可能没看出里面的猫腻儿。他一直把梅庄当成一颗压制华妃的棋子，可这慌乱的时候，非但没有处事能力，还被坑害的毫无反手之力。四大爷觉得他不堪重用，就不愿详查这件事了，免得打草惊蛇，断送了自己的重年大计。之后，甄嬛逮住华妃帮凶，洗清了梅庄。可这时候呢，他早就没了当初对四大爷的感情，皇上更。更觉得愧疚了，而梅庄一直伺候太后，帮她这个亲儿子尽孝道，没有功劳也有苦劳啊。梅庄怀孕找四大爷上户口的时候，一句镯子丢了，情丢不得，这人家台阶都给出来了，皇上哪有不下的道理？加上人家爆料怀孕的时候与净室房的记档上的时间也相符合，四大爷就更加没有怀疑的理由了。原著中，微使出意外卷入滴血验亲事件，差点就被诛九族了。关键时候，浣碧抱着四大爷的亲生儿子，代替六阿哥前来滴血验亲，这才达到了血液相融的效果，解救了甄嬛。而这时候，瓜六一方还继续挑事想要退而求其次，断了甄嬛的左膀右臂。关键时候，温太医直接现场自宫血溅安小鸟，惊呆了一众吃瓜群众。梅庄就是在这个时候被吓得难产了。四大爷老。保命都快吓没了，哪里还能怀疑他？倒是剧中有点猫腻的赶脚了。为了尽快把碎玉轩发扬光大，梅庄开始招贤纳士。可皇宫也不是说来人就来人的，还是好姐妹静妃提醒他，上午八同城招工快，隔天就招到了员工。多亏了对方的神助攻，他才能达成所愿，拿下目标。要不是有彩月请来温太医，又把碎玉轩外头守得严严实实的，梅庄的风月之事绝对会像孙大影和狂。黄土那样传得沸沸扬扬的，原著中人家欢好那夜，皇帝就在偏房睡觉，到底是错付啦。